ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിന് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് എ യൂസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ ആ ഏതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ യൂസർ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനാണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും ലെൻഡേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അവർക്കെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അവർക്കും നേട്ടം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തളർച്ചയിൽ അവർക്ക് ദോഷമുണ്ട് സോ ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വെർടൈസേഴ്സാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സ്പോട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേഡ് റീസൺ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതുക ലൂസ് ടൂൾസ് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും പേറ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഗുഡ് വിൽ ആണെങ്കിലും തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് എന്നാൽ ലൂസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓഡ് വൺ ഔട്ടായിട്ട് എന്തിനെടുത്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ലൂസ് ടൂൾസ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതണം അത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആണ് മറ്റേതെല്ലാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ഓസ് മണി ടു എ ബിസിനസ് ഈസ് ഡാഷ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് മണി ഓ ചെയ്യുന്ന അതായത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആളെ എന്താണ് വിളിക്കുക ഡെറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ബോറോവർ അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്ററാണ് ഡി ഇ ബി ടി ഒ ആർ ഡെറ്റർ ഡെറ്ററാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ബിസിനസ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെറ്ററാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡാഷ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ പെർച്ചേസിങ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേർട്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സോ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ല വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസെറ്റാണ് ഫോമിൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആവാണ് അതിലൂടെ സോ അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ഫൊമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ക്ലിയർലി പ്രസൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി റെലവൻസ് കമ്പാരബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ
ഇതിൽ സൺറി ക്രെഡിറ്ററാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത് കാരണം എന്താ ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും സൺറി അൾട്ടി ബഞ്ചേഴ്സ് ആയാലും ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ അതെല്ലാം ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്നാൽ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിമൈനിങ് അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഡാഷ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം വരെ വിൽക്കാതെ കിടക്കുന്ന അൺസോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അങ്ങനെ ഇതുവരെയും വിൽക്കാതെ അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അടുത്ത വർഷത്തെ എന്ത് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് ആവും സോ അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഈസ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അരുൺ എ സോൾ ട്രേഡർ ഡ്രോ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ പേയിങ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ടു ഹിസ് ചൈൽഡ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ജം ഡസ് ഡാഷ് അരുൺ ഒരു സോൾ ട്രേഡർ ആണ് അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡി ആർ എ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി എസ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഡ്രോയിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾ സിംപ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ കോൾ ഡാഷ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അസറ്റ് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡും അസറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ്സിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി കോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഡാഷ് അസറ്റ്സ് ആർ ദോസ് അസറ്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി റിയൽ വാല്യൂ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസറ്റ്സിന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഫോർ എ ടെക്നിക്കൽ റീസൺ നമ്മൾ ഇതിനെ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ അസറ്റ് ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് വി ട്രീറ്റ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ആസ് ആ അസറ്റ്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെഫേർട്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഏൺഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ത്രൂ സെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് ഗോൾ ഡാഷ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് കച്ചവടം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കിന് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റവന്യൂസ് റവന്യൂ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ദ അസറ്റ്സ് ബോർഡ് ഫോർ ലോങ് ടേം യൂസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആർ ടേം ഡാസ് ഡാഷ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ദ അസറ്റ്സ് ബോർഡ് ഫോർ ലോങ് ടേം യൂസ് കുറേ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ടേം യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അത് എന്ത് തരം അസറ്റാണ് അത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റാണോ കറണ്ട് അസറ്റാണോ ലോങ് ടേം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഉത്തരം ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഓക്കെ അനാലിസിസ് ഓഫ് റെക്കോർഡഡ് ഡേറ്റ ടു ബ്രിങ് എൻട്രീസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ടു വൺ പ്ലാൻ ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാവും അവയെ അവയുടെ സിമിലാരിറ്റികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പല പല സെക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്ലാസിഫൈങ് എന്നാണ് തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ സിമിലർ നേച്
is based on dash transaction. Financial report is the information in the way. What is the transaction in the transaction? So the answer is economic. Economic transactions are based on financial report information furnished. So we can depend upon uh, the economic transition for furnishing the financial reports informations in a very standardized and systematic manner. So information of financial reports is based on economic transition. Next question. All claims against the business are called dash. Business in against it, equity in the way. Equity. It is very important title of the term. All claims against the business are called equity. Equity shareholders are the firm in the real owners. They are the voting right. They are the business in the transactions, business in the participation, business in the management like control. They are the equity shareholders. So the claim against the business are called equity. The transaction is one wherein payment or receipt of money is postponed for a future date is called dash. That is, a payment, uh, for example, if you have a cut, a cut, a cut, a payment, a receipt of money. If you have a cut, a cut, a cut, a cut, a cut, a cut, Future little period like that postpone chain in a little in the parana credit transaction in the varana. Mr. Ismail, who is the owner of a provision shop, took 5 kilogram of rice worth rupees 600 for his household. He should record this as dash. Namla Nata recruited a tuition fee at again the Arian Parnet and Dino. Adela Namala Paisi Itanian, cash Itanian of a hundred rupees at two and dear another. Ivade Uru Uru Gudana Edun Arnur Ruba Valella, I unbath kilogram Luru Gudana rice on Edun, then a drawings and Nanavilke. Next, Revi, a trader, purchased hundred notebooks from shiny stores on credit. How shiny stores related to Revi? Revi. Uh, no notebook is shiny trader and still in them cut a thin wang itchu. Upon shiny stores, Revi quite any other related another. Shiny stores in the debtor on a Revi. A lingil shiny stores is the creditor of Revi. Revi the creditor on a shiny stores. In Revi, he hundred notebooks in the panam. Shiny stores like the Tidisadakin of the Vare, Shiny stores in the debtor and Revi, Alangi Revi, the creditor and Shiny stores. Who was the inventor of double entry bookkeeping? Double entry bookkeeping are Namla Pella transactions, Namla use another. Every transaction has dual aspects, right? So, here a double entry bookkeeping system are the inventor of the Aran, that is Luca Pazioli. This is the exam point of view. It is important to know the name of the exam point of view. It is important to know the name of the exam point of view. So, if you want to know the name of the exam point of view, it will be more easy for you. And expand IAICPA. Okay? This is our accounting transactions standards institute that is American, the American Institute of Certified Public Accounts, AICPA. Abbreviations are very gap, generally accepted accounting principles. So, we abbreviations and uh, identify the events uh, not used to the accounting treatment events nammal accounting treatment il use cheyyathathu commenced business with cash adu nammal edukum bought machinery for cash adu edukum cash purchased of goods adu edukum the firm appointed an efficient manager efficient manager appoint cheynathu nammal oru event aayittu consider cheyunnilla in the case of accounting treatment 
in an accounting treatment we are not considering as an efficient manager or an inefficient manager uh, that's not considering here as an event in an accounting treatment okay adana adile nammal important aayittu nokkanadu so itrayum chodyangale namukku aadithe oru paada bhagathu ninnum oru markine pradeekshikkam so mikkavaru oru markinte chodyangalakke ningalku korchu buddhimottu undakkunnundu nu feel cheyunnundu adondana ee reethiyilla oru video cheyanu vicharichathu almost important aayittulla questions um kaaryangal appo double entry book keeping adakke important aanu adu pole trial balance inde preparation bank reconciliation preparation ella ningal nannayittu padikkanda area thanne aanu ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റുക നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുക ആനുവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും മോഡൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ മോഡൽ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അത്രയും എഫേർട്ട് ആനുവൽ എക്സാമിന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് പഠിക്കുക സോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് 